Also, wir haben n Konkurrenzen, die Modulen sind alle teilerfremd paarweise und dann gibt es eine Lösung Modulo m und m ist das Produkt all der Modulen und jede weitere Lösung ist konkurrent zu dieser Lösung Modulo m. Das haben wir die ganze Zeit so verwendet und rausgekriegt und jetzt beweisen wir das. Bisschen zu hoch. So. So. Was müssen wir als erstes machen? Wir müssen die Inversen finden. Die Inversen wovon? Von dem Produkt aller Modulen außer demjenigen Modul bezüglich wir das Inverse suchen. <lacht> ja? Also, pass auf. Wir bilden mal folgende Zahlen. Wir bilden Ki als M durch Mi. Also, ne? M ist ja das Produkt aller Mi. Also von M1 bis NM, MN, alle M's miteinander multipliziert. Jetzt dividiere ich dieses Produkt durch MI. Das heißt, ich lasse nur dieses eine Modul raus aus dem Produkt. Das gibt mein KI. Also oben in dem Fall äh, bei den drei Modulen ist mein K1 gleich 5 mal 7 mal 9 durch 5. Also 7 mal 9. Ich nehme einfach alle anderen Modulen, multipliziere die bis auf dieses eine. So. Wenn ich das mache, dann weiß ich, dann gilt der GGT von KI und MI ist gleich 1. Weil alle M's paarweise teilerfremd sind, ist MI na, so kann ich sagen, doch ist MI auch teilerfremd zum Produkt aller anderen M's. Hier steht MI und hier steht das Produkt aller anderen M's und dementsprechend sind diese beiden hier teilerfremd. Hier oben 7 mal 9 ist teilerfremd zur 5. Oder 5 mal 9 ist teilerfremd zu 7 und so weiter, ne? weil die ja ursprünglich alle paarweise teilerfremd waren. Das heißt, es existiert das Inverse. Xi haben wir es genannt. Ne? Xi mit Ki mal Xi ist konkurrent 1 modulo. Mi. Also ich nehme alle anderen Modulen außer Mi, multipliziere die und suche das inverse Modulo Mi, weil das existiert. So. Jetzt bildet man die Lösung X. Ja? bildet man x folgendermaßen. x ist jetzt die Summe, ich nenne das jetzt mal mit einer anderen Variablen, von j gleich 1 bis n kj mal xj mal aj. Also ich gehe alle ähm, Zahlen von 1 bis n durch und nehme k mal x mal a die entsprechenden Teile, so wie wir es oben gemacht haben und so mir letztlich auf und kommen auf mein Gesamt-X. So. 
Jetzt betrachten wir uns den Ausdruck mal Modulo MI. Ja, wir gehen jetzt im Geiste sozusagen alle MIs durch, alle Kongruenzen durch und betrachten diesen Ausdruck Modulo MI. Gucken wir uns den mal näher an. Wir wissen, KJ ist kongruent 0 Modulo MI für I ungleich J. Also wir gucken uns diesen Ausdruck Modulo MI an, den Gesamtausdruck. Und das ist eine Summe aus Teilsummen und die Teilsummen, wo J ungleich I ist, da ist KJ kongruent 0 Modulo MI, weil MI in dem KJ drin vorkommt. KJ ist ja das Produkt aus allen M's außer MJ. Wenn ich KJ jetzt bezüglich MI betrachte und I ist nicht gleich J, dann ist M hier Teil des Produkts, also kongruent 0. Das war hier oben in dem Fall gewesen, aber wenn ich jetzt Modulo M1 betrachte und dann nehme ich ähm, K2 und K3, die sind beide 0 Modulo 5. Ne? 5 mal 9 ist Modulo 5, 0 und 5 mal 7 ist auch Modulo 5, 0. Es bleibt also nur übrig, X ist gleich KI mal XI mal AI. Modulo MI. Alle Summanden werden 0 bis auf eine, nämlich KI mal XI mal AI. Und wir wissen, Modulo MI ist KI mal XI gleich 1. Das ist also kongruent AI Modulo MI. Und jetzt steht da, X ist kongruent AI Modulo MI. Das ist ja genau das, was wir zeigen wollten. Ne? X ist konkurrent AI modulo MI. So. Jetzt haben wir gezeigt, es gibt so ein X. Man kann das bilden. Ne? Das ist ein Existenzbeweis letztlich anhand der Konstruktion. Ne? Man sagt, wie es konstruiert wird und damit hat man gezeigt, es geht. Es gibt das. So. Jetzt wollen wir auch noch zeigen, dass es noch weitere Lösungen gibt und dass die alle konkurrent zu diesem x sind modulo m. Denn wenn die alle konkurrent sind modulo m, und da gibt es eine Lösung modulo m und alle anderen sind äh, größer als m oder kleiner als 0, aber dann auch konkurrent zu dieser einen Zahl modulo m. So, also, sei y eine weitere Lösung. des Konkurrenzsystems. Ne? Wenn y auch eine Lösung ist dieses Konkurrenzsystems, dann gilt doch y i ist kongruent a, Quatsch, Entschuldigung, y ist kongruent a i modulo m i. Y ist konkurrent AI modulo MI, weil Y ist eine weitere Lösung. Bezüglich aller MIs ist Y konkurrent AI modulo MI. Das bedeutet aber auch bezüglich aller MIs ist, ja, weil auch X, oder schreibt man hin, aber auch X konkurrent AI modulo MI. Ja, wir haben ja zwei Lösungen, nämlich X und eine weitere Y. Also ist auch Y konkurrent X. Modulo MI. Wir haben eine weitere Lösung gefunden. Y ist konkurrent AI Modulo MI. X war sowieso schon konkurrent AI Modulo MI. Also sind auch Y X konkurrent Modulo MI. Weil die Relation transitiv ist. Ne? Das ist mal. Transitive Relation. Okay. 
Was bedeutet das? Das ist äquivalent zu mi teilt Differenz von beidem. Ja? mi teilt y minus x, wenn y und x konkurrent zu mi sind. So. Das gilt für alle mi. Alle mi des Konkurrenzsystems, alle Modulen teilen y minus x. Jetzt sind die Modulen teilefremd zueinander, jeweils paarweise. Das heißt, wenn jedes Mi die Differenz teilt und die zueinander paarweise teilerfremd sind, teilt auch M die Differenz, also das Produkt aus all diesen Mi. Weil GGT von Mi und Mj mit äh, gleich 1 mit I und gleich J ist, ja, gilt sogar M teilt Y minus X. Ja, und y teilt M minus X, äh, Entschuldigung, M teilt Y minus X ist äquivalent zu y ist konkurrent zu x modulo m. <lacht> Fertig. Ja? Wir haben ein x gefunden durch die Konstruktion, die wir oben gemacht haben und haben hier gezeigt, jedes weitere ist zu diesem x konkurrent modulo m, jede weitere Lösung. Das heißt, es gibt eine Zahl modulo m, die ist eine Lösung und jede weitere ist, unterscheidet sich von dieser eben plus oder minus z mal diesem m. So. Vorschlag. Wir machen eine kurze Pause. Wir lüften und Sie machen sich darüber Gedanken und im Anschluss besprechen wir Fragen diesbezüglich, okay? Also mit dem Nachbarn, Nachbarn nochmal durchsprechen, unklare Punkte ansprechen und dann diskutieren wir es.